MXGP2, o sea la segunda entrega en el Gran Premio de Motocross, se escribe con M. Con M de motor. Con M de Milestone. Este estudio italiano, uno de los estudios europeos más destacados en cuanto a juegos de conducción se refiere, vuelve a adentrarse en un juego oficial, en esta ocasión del Gran Premio de Motocross. Tener el añadido GP o Gran Premio en un juego no solo permite poder contar con las motos, pilotos y pistas oficiales, sino que además pues, exige al propio estudio un nivel plus de calidad al producto. ¿Lo habrá conseguido? Bueno, pues veamos. MXGP2, si hablamos con siglas, nos permite participar desde campeonatos a Gran Premio, ya sea con pilotos reales o creando a nuestro propio piloto, aunque también podemos participar en eventos reales desbloqueables y contrarrelojes, usando cualquiera de las dos categorías de motos, las MXGP y las MX2, de distinta cilindrada. Antes de empezar, distintos tutoriales nos indican los secretos del motocross, cómo tomar los peraltes, cómo saltar largas distancias, cómo hacer lo contrario pero sin que perdamos velocidad, cómo tomar las curvas, etc. Consejos todos ellos muy útiles para entender cómo hay que jugar a este juego. Lo primero que llama la atención de MXGP2 es que cualquier despiste nos puede echar al traste la carrera, puede eliminarlos de cuajo, ya que recuperar posiciones no es tan fácil con un nivel de inteligencia artificial rival normal. Un salto mal tomado, un rival que nos empotra y nos deja apartados, un choque, una salida de pista... Por suerte, podemos hacer uso o no de los distintos rebobinados, tomando de nuevo la partida desde cualquiera de los puntos anteriores a los que podamos retroceder. Vale, habrá quien dirá que los juegos con rebobinados para salvar situaciones pues deberían desaparecer, pero no, en MXGP2 aquí los vais a necesitar y mucho. A mí me gustan los juegos de velocidad, de motor, tanto de coches como de motos pero he de decir que me ha resultado harto complicado jugar a esta propuesta. Aunque no hay que comparar las distintas conducciones según sea un tipo de juego u otro, en este juego de motocross es como si todo se volviera tremendamente complicado al principio. Y es que las primeras partidas pueden resultar frustrantes en lo que se refiere al control de la moto, a su manejo, a su movimiento en la pista, a la relación de nuestra moto con las demás. Es demasiado fácil salirse de la pista, chocar, saltar mal, pasarnos de frenada, y es difícil conseguir altas posiciones en carrera, adelantar, hacer récord de vuelta o ganar desafíos reales. Conforme pasamos horas jugando a este MXGP2, la desesperación y frustración se mantiene, pero por suerte nuestra pericia aumenta y empezamos a mejorar como piloto, aunque sea pues a la fuerza. Cada una de las distintas pistas o campeonatos nos presenta su propia dificultad, aunque será habitual que unas se os den mejor que otras por su tipo de trazado. Su representación nos permite gozar de un buen colorido y ambientación, aunque en carrera pues poco podremos advertir la calidad del entorno. Calidad que llega a ser un poco más que correcta sin alardear en este aspecto. Es un apartado gráfico bonito, que está bien, pero que no nos arranca una admiración por su calidad. Lo mismo podemos decir de las físicas. Estar lo que se dice estar, pues están, pero podrían haberse representado mejor. Caídas, embistes con otros pilotos, físicas de partículas, bueno, pues todo esto presenta margen de mejora. Antes de saltar a la pista siempre hay la misma animación, pilotos pisando el suelo de la misma manera, arranques con las mismas animaciones, el cámara haciendo un barrido de moto a moto, un poco de variedad no le habría ido mal. Milestone siempre nos ha ofrecido una conducción a medio camino entre la simulación y el arcade. En esta ocasión volvemos a tener esa misma sensación, no es ni una cosa ni otra. Podemos retocar algunos, pocos aspectos, pero la balanza no se decantará hacia ninguno de los dos lados. Estamos ante un juego que no está mal, que puede gustarte si eres muy fan del motocross, pero que no hace un ademán para todos aquellos que quieran adentrarse por primera vez en este mundillo gracias a este juego, más bien lo contrario. Es verdad que no se le puede pedir a un juego de motocross que sea tan suave y menos brusco que cualquier otro juego de conducción, o pilotaje con motos. Si bien la dificultad de lo que es pilotar este tipo de motos queda manifiesto, debería ser una propuesta algo más amigable para todos, evitando que la frustración se apoderase tan pronto del jugador. El juego se apoya en algunos vídeos oficiales para enmarcar MXGP2 dentro de la competición oficial. Ya solo queda decir los puntos a favor y en contra. A favor, pues cuenta con la licencia oficial, eventos reales a superar, buena cantidad de pilotos, dos tipos de motos y la disposición de los trazados pistas que mira, no está nada mal. En contra, es demasiado frustrante, control mal ajustado, los rebobinados que resultan necesarios. La inteligencia artificial rival, que es irregular, y su acabado gráfico, que es mejorable. 